করোনা ভাইরাস নিয়ে এক গবেষণায় চীনের ফুডন বিশ্ববিদ্যালয় বলছে আক্রান্ত 30 ভাগ রোগী তাদের প্রয়োজনে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারেন না এই চীনা গবেষকের দাবি করোনা থেকে সেরে ওঠার পরও ফের করোনা আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থেকেই যায় দিস রিপোর্ট রানা মনজুরের বৈশ্বিক করোনা মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছেন 25 লাখ মানুষ প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছেন হাজারো এমন পরিস্থিতিতে আমেরিকা ইউরোপে চলছে করোনা ভাইরাস নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা ভাইরাসটির উৎসস্থল চীনেও চলছে গবেষণা বিশ্বের একশো সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম চীনের ফুডান ইউনিভার্সিটির গবেষকরা মঙ্গলবার একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন তাদের গবেষণায় পনেরো থেকে পঁচাশি বছর বয়সী করোনা রোগীদের তথ্য নেওয়া হয়েছে চীনা এই গবেষকরা কয়েকটি পর্যবেক্ষণের কথা বলেছেন তাদের প্রথম মূল্যায়ন হল তিরিশ ভাগ করোনা রোগী সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারছে না অর্থাৎ সত্তর ভাগ করোনা রোগীর মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় তবে চল্লিশ ভাগ করোনা রোগীর অ্যান্টিবডি তৈরি করার ক্ষমতা মাঝারি ধরনের আর মাত্র চোদ্দ ভাগ করোনা রোগীর উচ্চমাত্রার অ্যান্টিবডি তৈরির ক্ষমতা রয়েছে তাদের দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ হল কেউ যদি করোনায় আক্রান্ত হয় তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে বলা হচ্ছে এই অ্যান্টিবডি হল ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সহ ক্ষতিকারক অনুজীবের বিরুদ্ধে মানুষের শরীরের প্রতিরোধী ক্ষমতা তবে করোনায় আক্রান্ত বয়স্ক ও মধ্যবয়স্ক রোগীরা কম বয়সী করোনা রোগীদের চেয়ে বেশি অ্যান্টিবডি তৈরি করে তারা আরও বলছে অ্যান্টিবডি টেস্ট করে করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরির সক্ষমতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া নির্ভরশীল নয় তাদের তৃতীয় দাবি করোনার সংক্রমণ থেকে সুস্থ হবার পরও ফের আক্রান্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে মানুষের রানা মঞ্জুর এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারি সিদ্ধান্তে বন্ধ রয়েছে রাজশাহী ও বগুড়ার সাথে ঢাকা সহ দূরপাল্লা ও আন্তর্জাতিক অবশেষ করছে তবে যাবার আগে একে এস টিএম টি বার শিরোনামগুলো আরেকবার করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়াল আরও নয় জনের মৃত্যু ছুটি বাড়ছে দুই মে পর্যন্ত রোগী তথ্য গোপন করায় হাসপাতাল লকডাউন ব্যাহত চিকিৎসা সেবা আজ ডাক্তার সহ বত্রিশ জন আক্রান্ত রাজধানীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অনেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া লকডাউনের মধ্যেই ত্রাণের জন্য বিক্ষোভ বাদুর থেকে ছড়িয়েছে করোনা ভাইরাস বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা এই ছিল রাতের খবরে এই খবরে ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি